Eh, he trabajado, por un lado, mmm, la historia, o sea, que yo de formación soy historiador, y después donde estoy trabajando más es en la historia del pensamiento económico. Y entonces ahí también hice un doctorado, eh, los dos en la Universidad Complutense, sobre la transmisión del pensamiento de la Escuela de Salamanca a los ingleses, a la Ilustración Escocesa, a los maestros de Adam Smith, incluso al propio Adam Smith. Esta fotografía eh, es de la, una presentación que hemos que hecho antes esta mañana. Eh, realmente en esta conversación no voy a, a, a ir a, a torturarles, a torturaros con un montón de filminas, pero a mí me gusta poner estas fotografías porque es, es eh, una ilustración de la tesis que... No es que las sostenga yo, yo se la leí a Marjorie Gray Hutchinson, que dice que en los orígenes del pensamiento de Adam Smith ya se ven algunas intuiciones que tuvieron los maestros de Salamanca, cuyo fundador es Francisco de Vitoria. Y que la escuela, eh, la escuela no, la cadena de transmisión de esas ideas es Hugo Grocio, un jurista holandés del siglo XVII, bien conocido para eh, los... Eh, filósofos, pensadores de la filosofía moral, de la ética y también del derecho. No sé si aquí hay también en fin, filosofía del derecho o orígenes del derecho internacional. También esta mañana hablábamos que al mismo tiempo que Marjorie Grace Hutchinson señalaba esta vinculación económica, antes que ella ya también se había señalado una vinculación jurídica. El derecho internacional el derecho de gentes, como se llamaba entonces. Efectivamente, tiene mucho que ver con Francisco de Vitoria y con estas tierras en las que nos encontramos, con América. Porque cuando se ponen a, a, a pensar estos maestros de Salamanca sobre el, el, la relación entre las naciones, el derecho de, un, de, de unos países con otros, como digo, el derecho de gentes, pues con la conquista de América. Lo que en, en historia... Por eso ya ven que yo voy de la historia a la economía y de la economía a la historia. Se llama la duda indiana, que es lo que se plantearon los filósofos y también los políticos españoles. ¿Con qué legitimidad vamos a América? ¿Cuáles son los justos títulos de la conquista de América? Porque para estos juristas eso de la donación papal no les parecía eh, razonablemente razonable, ¿no? Y entonces, al final, Francisco de Vitoria es el que dice, no, la única justificación racional para ir a América es por el derecho de comercio, de comunicación. Los países pueden ir unos a otros y los españoles pueden ir a América a vender cosas. Y si tienen un problema de interferencia, ahí pueden hacer la guerra. Sus, sus conferencias se llamaban sobre la guerra, sobre los indios, sobre la, cuáles son las justas causas de guerra contra los indios, etc. Y claro, todo eso es o son los orígenes del derecho internacional. Y todos esos serán los orígenes de lo que luego, con Grocio, efectivamente, llegará a Europa ya de una manera más moderna, pues eh, lo que llamamos el, los, los fundamentos del derecho natural, de eh, la jurisprudencia en, en términos generales. Bueno, estoy entonces un poco justificándome esta, esta faceta de historiador y de economista. Estoy haciendo una, ya una primera alusión a Marjorie Gray Hutchinson. Podemos pasar a, a la otra filmina mmm, que sale una foto de ella, es simplemente. ¿no? Marjorie Gray Hutchinson, que quizás también era un poco el... el la propuesta que yo le hice a Giancarlo para hablar era cuál había sido el papel de Marjorie en el estudio de los escolásticos y cuál había sido el papel de Hayek, supuestamente eh, instigador en esta economista inglesa afincada en España, el instigador del estudio de la escuela de Salamanca. 
cosa que he, he estudiado y he publicado y esto eh, el documento está en, en la web porque está en una revista digital que se llama La Ilustración Liberal y si, Eduardo la tiene, ¿no? o sea que es fácil encontrarlo ¿no? bueno pues me pareció interesante perfilar cuál había sido la la iniciativa propia de Marjorie, cuál había sido la de Hayek y todo eso que tiene que ver con este estudio sobre el liberalismo en España. Personalmente, ¿cómo, cómo surge este interés por conocer esa relación entre Hayek y Marjorie? Pues decía que eh, se la nombró doctor honoris causa por la Universidad Complutense en el año 93. Un entorno muy bonito en Ávila, en un colegio dominico, parecido a, a donde eh, hemos visto antes un dibujo de una fotografía de Vitoria en otro colegio dominico, en Salamanca. En Ávila no, no había universidad, pero bueno, el caso es que la ceremonia se celebró allí. Le hizo una introducción, lo que se llama la laudatio, la hizo Lucas Beltrán, que es un profesor ya fallecido, de, era de una cátedra de economía política. Lucas Beltrán había estudiado en en Londres con Hayek, en la London School of Economics. Y en España, pues, unos tiempos difíciles de, de poco pensamiento liberal, Lucas Beltrán había sido de los pocos que le prestaba atención a estos autores, a Hayek y a Mises. Entonces, Lucas Beltrán en esa conferencia dice que Marjorie Guy Hutchinson, por, is, por inspiración de su maestro Hayek, eh, empezó a estudiar a los doctores de Salamanca, fruto de lo cual fue una obra pionera, que lo es, eh, The School of Salamanca, del año 1952, en la que se exponen estas ideas de cómo todos esos autores, ahora no lo, no lo insistiré, españoles, pre preconfiguraron una teoría cuantitativa de, del dinero, de los precios, una teoría subjetiva del valor, una, una teoría basada en la escasez, en la utilidad, en la, como ellos decían, en la común estimación sobre el, el cambio en las divisas o sobre el comercio internacional. Bueno, eso que había escrito Marjorie eh, en la propia ceremonia, Lucas Beltrán dice que había sido por inspiración de Hayek. Pero ella dijo después que no, que no era esto no era del todo cierto, en fin, allí no se trataba tampoco en ese acto de, de entrar en grandes disquisiciones académicas, pero a mí me entró una curiosidad y... Y empecé a cartearme con ella y, bueno, y a, a leer los textos y a, un poco, a ver qué había de cierto en todo ello. Y fruto de eso, pues por una parte, guardo una, con mucho cariño una colección de cartas. Yo le preguntaba cosas y ella me contestaba esto. Eh, cuando no había ni correos electrónicos, ni, ni ¿no? era que tampoco es que haga hace 200 años, ¿no? Hace... Es, Hace nada, es cuando uno dice, pero bueno, ¿cómo es posible que man, mantener una correspondencia con alguien escribiendo tú una carta de la que no guardas copia, por supuesto, y, y entonces te contesta? Pues yo guardo las contestaciones que, que me iba explicando qué había de cierto y qué había de no cierto en todo eso. Y me pareció tan interesante que me dio pie a preparar un artículo y, a, y también un poco pues a, a explorar un poquito... Es esta idea tan interesante de cuáles son las relaciones entre la Escuela Austriaca de Economía y aquellos viejos escolásticos españoles de la Escuela de Salamanca. Que al final, pues una plasmación que no, no fue idea mía, desde luego, pero me alegro tanto, es ese panel que tienen allí en la cuarta planta, ¿no? que, en fin, que sin conocernos hasta recientemente, pues el rector de esta universidad ¿no? lo tenía como muy claro. Bueno, ha habido, la verdad es que ha habido pro, eh, antecedentes. Aquí habrán escuchado, a, yo conozco a Gabriel Calzada en Madrid, que ha estado hablando de estos temas, o sea que por eso creo que vengo en un campo ya abonado. ¿no? Bueno, pues muy sucintamente lo que, lo que cuenta Marjorie es muy interesante, que es que ella, además cuento un poco su vida, que también tiene su interés, ella es hija de un mm, empresario inglés afincado en España, que es que tenía unas, gran, unas fincas, ¿no? aquí se llaman fincas, ¿no? hay unas granjas enormes. Y entonces ella era una chica inglesa que sabía español, y que en el momento de la Segunda Guerra, y que estu estudiaba en Inglaterra filología, y que en el momento de la Segunda Guerra Mundial le contrata el servicio de inteligencia inglés para traducir 
al español y al inglés, ¿no? por, por este conocimiento. Y que al acabar la guerra sigue estudiando en, allí en Londres y conoce a Hayek, en, en fin, los pormenores tampoco vamos a entrar, están escritos, y quiere hacer con él una tesis. Entonces pide que, que le introduzca a alguien a, a, y va a verle y entonces cuenta cómo fue jovencita cuando Hayek todavía estaba en Londres. Esto debe ser el año 49 eh, aproximadamente, porque creo que Hayek va a Estados Unidos en el 50. Quiero pensar. Bueno, y entonces Hayek en ese momento no conoce autores españoles. Entonces dice... Dice Marjorie, nos levantamos y fuimos a una enciclopedia a buscar nombres de economistas españoles sobre los que ella pudiese trabajar. Y le dieron dos, le dijo dos nombres que son conocidos, eh, ilustrados españoles, la ilustración eh, en España del siglo XVIII, que conocerán la época de Jovellanos, de Campomanes, ni siquiera fueron Jovellanos y Campomanes. Ella habla de Bernardo de Ulloa y de... Mmm, otro autor también menos conocido, Jerónimo de Uztariz, y se puso a trabajar so, sobre este tema. Y fue a algunas clases de, que Hayek daba en la London School of Economics. Y eh, tuvo la, también en ese momento eh, o, la, la ocasión de escuchar algunas discusiones sobre otro, teso, otro libro famoso, eh, que bueno, tiene que ver, pero no es tan directamente, que es eh, la tesis de Hamilton sobre el tesoro americano y la revolución de los precios, ¿no? como la, la llegada, esa llegada masiva de plata a España y a Europa hizo que subieran los precios, al margen de que, de que todavía nadie hubiese hablado ahí de la escuela de Salamanca. Bueno, pues en estas cuestiones ella lee, a través de estos dos autores menores, conoce a Campomanes, ya es un ilustrado español más famoso, que tiene un discurso que se titula sobre la, discurso sobre la ilustración popular, en el que al final, en un apéndice, habla de economistas anteriores que habían escrito sobre estos temas, ¿no? economía. Y entonces, eh, a través de ese segundo libro de Campomanes, ella empieza a conocer a los autores que ya sí que son más escolásticos de Salamanca, como Martín de Azpilcueta, bueno, esos, eh, Tomás de Mercado... Luis de Molina menos, porque estos bueno, son famosos, pero en otro sentido que luego comentaré. O Luis Arabia de la Calle, los, los que cita Marjorie en su libro, que están, si es un librito pequeñito en, en inglés que hace poco se ha traducido al, al español, y, y Domingo de Soto también, no me acuerdo ahora quiénes son más. ¿no? Y entonces se ve que. Eso que ella estaba estudiando de la revolución de los precios, ya lo habían descrito perfectamente unos autores 200 o 300 o 400 años atrás. ¿no? Y ella, como su padre vivía en España y viajaba a España, entonces viene a mi país y empieza a indagar y conoce a dos personas que, él, eh, que ella cita, que es uno más o menos conocido, no sé, en fin, ya si habéis trabajado este tema, un, un profesor Viñas May y un profesor Larraz. El, había un libro antiguo de la RAD que se llamaba La época del mercantilismo en Castilla, que es el que a ella definitivamente le va a, a mostrar cómo estos autores, que no eran mercantilistas, porque es un libro con un título tramposo, ¿no? que no era, eran al revés, partidarios del libro y comercio, etc., eh, tenían una riqueza enorme y es lo que ella se pone a estudiar en su libro La escuela de Salamanca. ¿Qué ocurre? Que en ese intermedio Hayek se va de Londres a Chicago y le deja en manos del profesor Sayers y ella en el año 52 publica su libro yo no sé ahí ya si cuál fue entonces a partir a partir de entonces la relación con Hayek pero eh, el caso es que buscando después ¿eh? ya en qué obras cita Hayek sobre los escolásticos de Salamanca no cita a Marjorie a mí me, me llama la atención que un libro que se editó en el año 52 en inglés por una antigua discípula suya, cuando ahora estamos estudiándonos eh, Derecho, Legislación y Libertad intensivamente, algunos de los aquí presentes que supongo que he conocido a Eduardo, pero habrá más, ¿no? Eh, 
eh, no, no cita ese libro, ni, ni en otras obras anteriores. ¿no? Hayek cita de los escolásticos españoles, y, y con un reconocimiento, y con, en fin, diciendo que, que fueron muy pioneros eh, en un tema eh, interesante, pero decía que es este de Molina, que no es la teoría cuantitativa, sino es el orden espontáneo, el orden de mercado que los precios se ajustan naturalmente en un mercado sin interferencias, habla de la común estimación Hayek, y se refiere, decía, a unos autores que tampoco son los que más estudió Marjorie, que son Luis de Molina, Juan de Lugo, eh, cita a Tomás de Mercado, me parece, pero muy de pasada, y bueno, pues mmm, yo creo, esto eh, ya es un poco ya una conclusión mía, que es que Hayek más bien lo que seguía era Schumpeter, porque estos autores donde sí aparecen reconocidos es en Schumpeter. Y Schumpeter, Schumpeter es también muy interesante la, la redacción de la historia del análisis económico, porque se publica en el año 54, dos años después de Marjorie, pero Schumpeter no cita tampoco a Marjorie, y eso que habla largo y tendido de los escolásticos españoles, pero es un libro póstumo, creo, el, el de Schumpeter, y... Y, y lo que pasa es que ese libro lo empezó a escribir en los años 30 y 40, o sea que realmente cuando escribes, cuando se escribe ese libro todavía no se había publicado lo de Marjorie. Y Schumpeter lo que, lo que le llamó la atención era en, en esa misma dirección que digo de Hayek, es, eh, escolásticos más bien de filosofía política o de filosofía social, el, eh, esta idea de, de que hay unas leyes que gobiernan la naturaleza entre, y el, el mercado, una, unas, esto, esta idea del orden espontáneo que, que, que ya he dicho. Y yo pienso que de ahí fue de donde Hayek pudo más bien sacar esta idea de la escuela de Salamanca. Entonces, esto yo tengo la impresión que durante muchos años queda ahí como olvidado, el libro de, de Marjorie Gray Hutchinson, no, no, no tuvo mucho éxito o, 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 o tendría en, aut, en, en pequeños autores en, en, en España tampoco verdaderamente tuvo un seguimiento fuerte se editaron eh, por, por dar un, también un poco cobertura luego si acaso podemos hablar más al título del pensamiento liberal en España ¿no? en, se, se reeditaron algunas obras originales de todos estos autores hay una cosa que decía esta mañana, que es que estaban muchas en latín. Y claro, el problema fundamental es que nadie las entendía. ¿no? Y no es sino ya a partir de los años 80, cuando de una manera progresiva, exponencial y muy acelerada, empieza a verse aquí y allá que esto es un tema muy interesante. Eh, yo, personalmente, mi, mi contacto fue a través de un libro de, de Alex Chafuen el Christians for Freedom, que lo publica en el año 81, en español lo, lo editaron después, me parece, bueno, ahora no, no recuerdo bien las fechas, que se titula Economía y Ética, que es un, un título un poco, no parece, no, no, no es lo que te esperas, que lo prologa un doctor honoris causa de esta universidad, Rafael Termes, ¿no? creo que, que y con el que al tenerlo cerca de Madrid fui a hablar y entonces me empezó a hablar, pues mira, Localiza a Chafuen, habla con Lucas Beltrán, a través de Lucas Beltrán conocí a Jesús Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto, estamos hablando en los primeros noventas, sí. me habla de Rothbard, que Rothbard todavía no ha publicado en español su historia del pensamiento económico, pero publicó una, un artículo, el New Light, en la historia de la economía, en la que habla de los escolásticos. ¿no? Y entonces, a partir de ahí, en, Doy, por casualidad, con efectivamente la vinculación de la Escuela de Salamanca con la Escuela Austriaca o una especie de reencuentro, de, reconoci de reconocerse de los austriacos en los escolásticos españoles al ver que efectivamente eh, eh, lo que decían estaba ahí pre prefigurado. ¿no? Esta es una relación que yo digo siempre que es muy evidente, porque Madrid y Viena tuvieron hasta el siglo XVIII y XIX una relación política, cultural e intelectual enorme. A mí me interesó más esa otra vía a través de Grocio. ¿Cómo es que eh, Marjorie, porque lo dice Marjorie, eh, esto lo, lo leí en su, en su libro, ¿cómo es que se puede hablar de que llega efectivamente el pensamiento 
escolástico a los ingleses a través de Grocio? Pues eh, me pareció un reto y me pareció un título de tesis interesante, además que eso es muy bueno, preciso, ¿no? para no perderse uno en, en tesis muy largas. Y entonces, efectivamente, a base de leer a Grocio, eh, fui descubriendo que cita muchas veces a Vitoria, mmm, cita a Covarrubias, hemos dicho esta mañana, a, un, a autores menos conocidos como Vázquez de Menchaca, esto también lo he explicado esta mañana, cómo a través de traducciones de Grocio al inglés y al francés, a partir de mmm, profesores que tenían que ver con, con los escoceses, sobre todo Gerson Carmichael, esto llega a Hutchinson, lo mismo que Puffendorf. Claro, en aquel, hay que pensar que en aquella época eh, el saber, afortunadamente para ellos, era muy manejable, tú te podías ir con cuatro libros y tenías ahí todo, bueno, hoy también con internet es, es posible, ¿no? Pero, en fin, en aquel tiempo lo que estudiaba un profesor, un, lo que explicaba un profesor de jurisprudencia, como era Francis Hutchinson, era Grocio y Puffendorf. Y ya está. Y eso es lo que leyó Adam Smith. Y, y bueno, pues un poco mi tesis es un pequeño divertimento en ver cómo hay párrafos muy, muy, muy parecidos, cómo Smith reconoce a Grocio muchas veces, como, claro, ya Smith no cita a Vitoria, como va a citar un profesor inglés a un, a un papista español, ¿no? Eh, esto pasa también en Alemania. Pero, sin embargo, el, el, el argumento es, es nítido, es claro, ¿no? Hay, eh, hemos visto también esta mañana unas, unas frases sobre los precios, sobre la estimación común, que todavía se ve calcado en el Smith de las lecturas de jurisprudencia. En cambio, luego ya en el Smith de la riqueza de las naciones parece que se va más a, al tema del valor trabajo. ¿no? Bueno, pues y en esa otra ruta es la que yo he trabajado y es en esto donde me encuentro, donde, de lo que podemos hablar, si queréis. También podemos hablar de en España que otras personas están trabajando sobre esto. Y, y bueno, pues nada más. Yo nada más quisiera mencionar que me pareció muy interesante el hecho que, eh, por ejemplo, Uh, usted, doctor, uh, llegó a estos alrededor del año 1981, porque yo cuando estudié uh, leyes, uh, claro, probablemente yo soy bastante más grande, más viejo, este, y entonces yo cuando estudié leyes en México, uh, allá por los finales de los 60s, uh, yo estudié leyes y algo de economía, entonces yo ahí me encontré a estos uh, uh, maestros de la Escuela de Salamanca, Vitoria, Bolina, uh, Lugo, Francisco Suárez, uh, y... Eh, era bastante conocido, eh, bastante conocidas estas ideas. Eh, yo en cambio me enteré y llegué a conocer a gente como Adam Smith y todo posteriormente. Entonces me parecía muy interesante que en México, so, quizá por el hecho de que la universidad donde yo estudié era la Universidad de los Jesuitas, claro. este, eh, teníamos un conocimiento mucho más claro de la Escuela de Salamanca ya desde finales de los 60 y principios de los 70. De todo el mundo me parece interesantísimo. Eh, yo creo haber recordado, quizá, o haber también entrado a esto a través de Grocio en el Derecho y a través de Schumpeter en la Economía. Uh, y entonces me parece muy interesante que ahora ustedes en España estén retomando esto y que hayan hecho esta uh, interesantísima relación entre los españoles de Salamanca y los escoceses y los ingleses uh, del siglo XVIII, ¿verdad? Uh, uh, Carl, uh, Carlos, creo que tenías uh, un comentario. Doctor, he escuchado en algunos ambientes académicos que en realidad la Escuela de Salamanca no se debería haber puesto como algo que incluyese en el liberalismo posterior, y hablando específicamente de la Escuela Austriaca, porque dice que no son más que autores que pensaron de forma individual y dispersa, eh, que coincidieron en algunos, en algunos puntos, ¿no? Y que si de ser así, entonces tendríamos que remontar el origen de la Escuela Austriaca en muchos otros, no solamente en la Escuela de Salamanca. Yo quisiera que usted me sugiriera algún argumento para poder contestar eso, en el sentido de qué es, desde su punto de vista, doctor, qué es lo que hace a una escuela ser una escuela, y, y cómo es que llega a tener estos puntos de vista semejantes, aunque ya nos dijo, pues, ¿verdad?, de Hugo Grotes, ¿verdad?, pero desde su punto de vista, ¿cómo, ¿cómo se da la influencia? Yo pienso que si a ellos les preguntásemos, ¿usted forma parte de la escuela de Salamanca?, no, dirían que no, porque efectivamente ellos... No, no, no tenía ningún sentido de grupo, incluso esta mañana también comentábamos que en algunas ocasiones hubo disputas 
muy acervadas entre jesuitas y dominicos eh, por la vida práctica, académica y, y tú en algunos momentos eh, decirle a un jesuita que estaba en la misma escuela que un dominico casi podía ser una, una cosa de, de disputa, ¿no? Pero sin embargo, si vamos a los libros, si vamos a los manuales que escribieron, te darás cuenta que es que es homogéneo. Y es homogéneo durante 200 años. ¿Qué es básicamente qué es la escolástica o esta escuela de Salamanca? Es, es un sistema de enseñanza que lo que hace, que inicia Francisco de Vitoria, que es eh, enseñar a partir de la doctrina de la Suma de Tomás de Aquino. Esto yo... Tampoco soy un experto en, en derecho, pero Vitoria tiene un cambio fundamental que es que deja de hacerse los comentarios a Pedro Lombardo y una serie de, de tendencias o, o de prácticas jurídicas, no, no jurídicas, de enseñanza jurídica que había en París y coge la suma de Tomás de Aquino. Y a partir de la suma empieza a hacer comentarios. Y eso es lo que hace Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina... Francisco Suárez, eh, podemos encontrarnos una lista de decenas de obras que se titulan todos sobre las leyes, sobre la justicia y el derecho, eh, sobre el derecho de la guerra. Y es que es, es el mismo argumento comentado por unos y por otros. Y eso dura 200 años. Y eso llega a este continente. Y en este continente también se escriben tratados sobre las leyes. Y esto llega a Grocio. El libro de Grocio se trata de, eh, ¿cómo es? El, de Jure Belli, ¿no? De Jure Belli Ac Pacis, que ese es el manual. Adam Smith dice, eh, probablemente no se pueda encontrar un libro más ajustado de jurisprudencia que el libro de Grocio, no sé qué, lo dice dos veces. Cuando termina la teoría de los sentimientos morales y cuando empieza sus lecturas de jurisprudencia. Bueno, pues eso también me... me Divertido, porque no, no es molestado, me he entretenido en ver que los argumentos, la estructura, qué es ley, qué es justicia, qué es derecho, qué tipo de justicia hay. Bueno, pues es que es lo mismo. Es lo mismo ya cada uno interpretando las cosas. Por ejemplo, claro, Grocio introduce ya novedades y este sistema ya a partir de Grocio se extingue. Pero los 200 años atrás es que no cabe duda. Y, y es interesantísimo ver cómo estas, estos pensadores españoles eh, de alguna manera se adelantan, por ejemplo, la libertad de los mares de Vitoria y de Grocio, eh, entonces, y, y, y plantean precisamente los problemas que ahora en el mundo actual estamos viendo eh, en ese sentido, por ejemplo, con la libertad de los mares. Eh, entonces dice uno, ¿cómo es posible que durante tanto tiempo se hayan olvidado? Y entonces eh, quizá aquí eh, las ideas de Marjorie eh, Grace Hutchinson, pueden hablarnos un poco cuando ella se relaciona con Max Weber. Quizá. Sí, sí. El, en, en, esa, en ese momento de, de honoris causa, eh, Lucas Beltrán, el que decía que hizo la laudatio, cita también... Voy a leeros lo que yo escribo sobre esto. Dice... Lucas Beltrán siguió explicando que Hayek había dudado de las proposiciones de Max Weber sobre los orígenes del capitalismo en el mundo protestante y refiriéndose a Hayek le atribuía estas palabras. Mucho antes que Calvino, las ciudades italianas y holandesas habían practicado y los escolásticos españoles habían codificado las reglas que hacen posible la moderna economía de mercado. Concluyendo el profesor Beltrán que, es una cita, Hayek confió la tarea de desarrollar esta idea seminal a la distinguida discípula que hoy homenajeamos. Cosa que luego Hayek, eh, Marjorie dice que no es cierto, pero que aunque no se lo encomendase, Hayek lo hizo y lo demostró. Entonces, efectivamente, eh, la idea general que esta mañana también hemos tenido ahí un pequeño discusión sobre Weber, si tuvo o no tuvo razón en lo que decía, pero lo que sí es cierto es que en el ámbito de la economía siempre se pensaba que el entorno católico latino del sur de Europa era contrario a cualquier tipo de actividad y que eso era considerado mm, causa de perdición, lo cual eh, yo decía también, sociológicamente es cierto, en España en el siglo XVI trabajar estaba mal visto y era considerado una cuestión indigna. Y en el siglo XVII igual. En el siglo XVIII tienen que venir los borbones para decir 
eh, que los oficios manuales son dignos e incluso dicen vamos a hacer nobles, vamos a dar títulos de nobleza a gente que, que, que eran eh, artesanos, bien, no artesanos, que ponían industrias, ¿no? Pero, entonces, sociológicamente esto era, esto era así, pero lo que yo digo, en el ámbito académico era todo lo contrario. Y es verdad que había quedado ahí una doctrina explicando que, vamos, que las actividades económicas eran buenas, eran, eran razonables y eran, eran necesarias. Entonces, este sería el, 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 el problema de ese por qué queda olvidado, ¿no? Porque, porque, por ejemplo, yo estoy ahorita precisamente en un curso, uh, dando un curso sobre Max Weber, la mm. ética protestante y claro. el espíritu del capitalismo, y en el mero inicio Max Weber plantea que esto no necesariamente es cierto, mm. uh, que no necesariamente es, digamos, la ética católica la que impidió que los uh, estados católicos uh, se retrasaran con, uh, al respecto. Walter, por favor. Sí, es, eh, me da gusto conocerlo porque ya había leído su texto hace más, más o menos el año pasado mm. con relación a esta autora y eh, me surge una inquietud que creo que es como la reivindicación que intentan hacer algunos, eh, por lo menos en el espíritu del, del paper ¿no? que leí cuando ella dice que ella era una Miss Novari, sí. Hay, es decir, no, sí. no hizo como prácticamente lo ignoró por un lado, pero uh, tal vez siendo un poquito justos con, con Hayek, a lo mejor <coughs> frente a la, a la postura que se trata de reivindicar a, a el, la, el papel de ella en la influencia de retomar a los escolásticos o, a, o la escuela hispana de economía, eh, es el hecho de que tanto Hayek como el mismo Menger hacen alusión a los escolásticos, aunque sean en pie de página, ¿verdad? Eh, no hacen un trabajo como el de Rothbard, que se dedican a hacer una me mejor o mayor descripción, o como el de Schumpeter, que también hace una descripción de los mismos. Mi interés eh, en mi intervención no va tanto en, en la cuestión económica o reivindicar o no a, a Grace Hutchinson, sino en cuanto a lo político, porque en un texto de Mises, que escribe creo en el 52, o en el, no, en el 62, sobre los fundamentos de economía, eh, digamos, problema fundamental de economía sería como la traducción al castellano, habla de un movimiento liberal político en España, y que de hecho el concepto liberal nace en España. Es decir, eso me parece a mí <coughs> curioso, porque generalmente se piensa que lo liberal está vinculado a lo económico, y, y no desde la gestión o la acción política. A ver, yo pienso ahí que hay problemas ya un poco de, del desarrollo de la política, de concepciones eh, que se difunden y que no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, si yo hablo de Felipe II, en muchísimas partes del mundo, enseguida se asocia a un señor vestido de negro, autoritario, eh, intolerante y bueno, la famosa leyenda negra la famosa leyenda negra, la Inquisición la leyenda negra es un excelentísimo ejemplo de lo que es una buena campaña de propaganda de los holandeses contra Felipe II eh, porque eh, a mí, en fin como español me, me gusta decirlo España nunca jamás conquistó Holanda los Países Bajos, Flandes, eran una herencia legítima que recibió Carlos V de su padre. O sea, él era el heredero legítimo de todo lo que hoy es Holanda y Bélgica. Era, eran sus territorios, lo mismo que recibió Castilla de su madre. La verdad es que tuvo problemas, porque cuando llegó a Castilla, tuvo ya una revolución de los que se llaman los comuneros, que se rebelaron contra su rey legítimo, porque es verdad que era un señor que venía de Flandes, hablando flamenco, rodeado de gentes flamencas, ¿no? Esto se resolvió y, de hecho, al final, eh, si Carlos V se puede decir algo, es que era, fue castellano y murió, y murió al final en mitad de Castilla. Y los Países Bajos es que eran igual de legítimamente suyos que, que el pueblo de Valladolid, por poner un ejemplo. O Gante, donde, donde él había nacido en Gante. ¿no? ¿Cómo, en fin, ¿cómo, ¿Cómo se puede conseguir que de repente esto dé la sensación que es un... 
Felipe II, el hijo de Carlos V, que por lo tanto hereda legítimamente de su padre los mismos territorios, es un conquistador con el duque de Alba en las tropas, todo eso. Pues es un éxito de propaganda fenomenal y, y hasta ahí lo han conseguido. Entonces, esto hace, esto me lleva a eso, entonces, claro que Felipe II no se considera en, en ese entorno un rey liberal, bueno, no, no, no lo era con las categorías que hoy, en, que hoy tenemos, pero en términos generales, la, las Cortes de Castilla, la Corona de Castilla, funcionaba con unos mecanismos de relación entre el rey y sus súbditos que yo compartiría con Mises para decir que son liberales, ni más ni menos, seguro, más que la, la, la Inglaterra de aquella época o la Francia de aquella época. Pero es que, además, en, en ese momento, lo que había era unos autores, estos escolásticos, que estaban hablando y pensando sobre, hemos dicho, Vitoria, la autoridad, qué justifica la conquista de América, ¿Cuál es, dónde está entonces la autoridad del rey, cuáles son los límites de la autoridad real. O cuando Juan de Mariana se pregunta por qué razón no se pueden alterar las, las monedas, pues lo que se está planteando es un tema de, de límites de, de autoridad, de límites de, 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 de competencias, y visto sin prejuicio y visto con, con, con esa perspectiva, claro que aquí hay una semilla del pensamiento liberal. No he hablado en el... En, no ha dado tiempo eh, de eso que aparecía ahí de, de las independencias de América, que es otro tema que luego lo podemos sacar, eh, eh, que además estando aquí... Bueno, eh, precisamente eh, cuando la invasión de Napoleón a España y entonces la rebelión de los eh, distintos pueblos españoles, aquí en América, eh, la, por ejemplo, Primo de Verdad en México, plantea que en la tradición española, una vez que no hay un rey legítimo, la vacacio regis, la soberanía regresa a los pueblos. Y ese es el inicio de, los, de la discusión que hay aquí que va a llevar a la independencia, Justo. es decir, la tradición española. La tradición eh, escolástico-aristotélica, casi podríamos decir, porque, porque a su vez los, eh, todo este pensamiento sobre el poder de la Escuela de Salamanca descansa. Hemos hablado de Tomás de Aquino. Bueno, más, digamos, menos moderno, porque Tomás de Aquino era menos moderno, y a su vez en Aristóteles. Aristóteles dice que el, el donde está el poder, o sea, la justificación del poder es la ley. O sea, que ya es, es decir, la autoridad descansa... En, en la jurisprudencia o en la justicia, ¿eh? y si una autoridad no respeta la ley, ya no es autoridad. Esa idea tan, digamos, embrionaria se va desarrollando y llega a los escolásticos con muchos más matices y, y ante circunstancias mmm, ya muy distintas. Hemos hablado de Mariana. ¿eh? Mariana lo aplica, como hemos dicho, a, a relacionar un tema muy concreto que es la autoridad y... ...y la gestión económica, ¿no? Entonces, Mariana dice eso, que es algo que hoy se repite perfectamente, es un, la, inflación, la inflación generada por el Estado es un, pues, es un impuesto injusto. Esto lo explicaría Gabriel Calzada, ¿no? cuando, cuando habló del resello de las monedas. ¿Qué es el resello de las monedas? Pues un impuesto clarísimo y una trampa del rey que decía... ...usted me trae monedas de dos maravedíes, yo me trae dos... O sea, me trae cuatro monedas, ¿no? Yo cojo y pongo que en vez de valer dos, vale cuatro, la resello. Entonces usted tiene ocho, ¿cómo es eso? Pues me quedo yo con cuatro y usted se queda con cuatro, ¿no? ¿Qué pasaba? Que tú vas con esa moneda de cuatro, que antes era dos, a comprar y el tendero te decía, tururú, esto, esto vale más, ¿por qué? Entonces, ¿qué, ¿qué ha hecho el rey? El rey se ha, con, se ha quedado con una parte del dinero... Para, ¿Por qué lo hacía? Para pagar los ejércitos en Flandes, precisamente, y ha generado una inflación. Entonces, Mariana, con, con una intuición verdaderamente sorprendente, dice, esto es un impuesto injusto porque no está votado en cortes. Y, por lo tanto, entra a ver entonces, cuál es la autoridad del rey, cuáles son los límites de la autoridad. La cuestión es la siguiente. A comienzos del siglo XVII, 16, 1607 o 1600 poco, Nueve, en esta época, justo en esta época, en, hace 400 años aproximadamente, el rey de Inglaterra obliga a que todos sus súbditos firmen un juramento 
de, eh, de respeto a la religión anglicana. Y en Roma se, sus, se suscita y, y se encarga a Suárez que razone si esto es legítimo o esto no es legítimo. Y entonces eh, Suárez escribe ese libro, que ya me acordaré del título exacto, que dice que la autoridad, o sea, reflexiona sobre la autoridad del rey y dice hasta dónde puede llegar. ¿no? Entonces estamos hablando todo de límites de la autoridad y de legitimización de la autoridad. Esos, esas teorías de Suárez se explicaron en todas las universidades españolas y americanas a partir de entonces. ¿Cuál es la autoridad del rey? ¿Cuál es de regia potestate? Sería el título. No es el del libro, sino un poco el tema. Mariana, que, ta, que hemos hablado antes, eh, también escribe en ese sentido y esta mañana comentaba que incluso dice que, llegado el caso... Se puede deponer, incluso matar a un, a, un, a un tirano, que es la famosa tesis del tiranicidio. Ese libro fue quemado en la Sorbona de París y en Inglaterra porque decían que, que, que falta de respeto a la autoridad. ¿no? Pero para ellos era absolutamente coherente. Si, si hay unas leyes, si hay un ordenamiento jurídico, si la autoridad no descansa en el rey, sino descansa en la sociedad, la sociedad tiene derecho perfectamente a quitarse de encima de ese rey. Claro, esto del tiranicidio, lógicamente a los reyes les da miedo porque dicen, aquí cualquiera que esté un poquito efervescente en lo religioso dice que soy un tirano y me mata porque quiere ganarse el cielo. Vaya, esto nos suena a fundamentalismos de otros tipos, ¿no? Y esto hizo, por ejemplo, que los Borbones prohibiesen enseñar en las universidades jesuitas esta tesis, esta, las tesis, las tesis suarecianas. Y al final los jesuitas son expulsados. Entonces, no es nada extraño, al revés, es lo más lógico, lo más evidente, que en 1808, cuando todavía... Ya, la verdad es que los jesuitas se habían echado 20 años atrás, pero cuando todavía esa enseñanza quedaba en la cabeza de muchas personas, que también es una, es una tarea interesantísima, ¿dónde estudiaron los procederes de la independencia? ¿Dónde estudiaron los, los... Pues en los colegios de los jesuitas, que eran los que eran donde se estudiaba entonces. ¿no? ¿Qué había en las bibliotecas? Eso también se puede hacer. Tú buscas bibliotecas particulares y buscas, que es una pesquisa que estaba aquí queriendo, le decía Luis, hacer, que es, ¿qué había en la biblioteca de los jesuitas de Guatemala? Pues uno va, y es que esto lo he visto, pues está Mariana, Suárez, Azpilcueta y todos estos. Entonces, toda esa doctrina, claro que estaba en el momento de, del cambio de siglo, y, y que lo más legítimo era hacer esas juntas patrióticas que se opusieron a, a la invasión napoleónica. El problema es qué pasó después. Esta mañana decía, yo personalmente tengo una opinión muy poco favorable a el rey Fernando VII, el deseado, que, que fue muy deseado, pero luego eh, muy poco, desde un punto de vista de, liberal, eh, muy lamentable, porque en ese momento pues, en España entra en unas guerras civiles a su muerte tremendas, que son las guerras carlistas, y... Mi opinión es que de, de su mala gestión respecto a los patriotas americanos que, hab, que le habían defendido y que habían protestado contra Napoleón, Napoleón y que habían luchado contra los ingleses que queriendo aprovechar la situación habían intentado, por ejemplo, en Buenos Aires. Eh, les, los, estas son cosas divertidas de la historia, ¿no? Los, como los argentinos, en nombre del rey Borbón, echan a los ingleses. Y, y el rey Borbón es tan torpe que después va a conseguir que esos mismos argentinos le digan, pues ahora me independizo de ti, ¿no? Eso ya es una segunda parte, y, y en fin, no, no, es un poco simplificada, pero, pero la primera parte creo que sí que es, es muy intelectualmente y racionalmente muy seria. Es decir, claro que en los orígenes del pensamiento independentista había una tradición escolástica sobre los límites del poder, más que... Rousseau, Locke, Montesquieu y todas estas cosas. Y una, y una evidencia uh, que yo ayer o antier uh, comentaba en el antiguo, en el seminario Cato, uh, la marroquí, 
es las banderas de casi todos los países latinoamericanos. Todo Centroamérica tiene banderas azul, blanco y azul, igual que Argentina y el Uruguay, que sí. no es más que la orden de Carlos III, eh, en, eh, porque ese fue el origen de la rebelión de independencia. Cierto. En los primeros momentos, claro. Los, los países que quizás, porque el Perú es en el año veintipico ya, claro, ahí ya habían pasado muchos años. Y México no lo también. también. Pero en donde hubo quizá más fuerza de este tipo de movimientos patriotas en defensa del orden legítimo del rey Borbón, pues guardan ese color y ha quedado ahí en sus banderas. ¿sí? De hecho, la primera bandera mexicana fue también azul. También, eso no lo sabía yo. Este, uh, muy interesante es esto de, de los orígenes de las independencias nuestras. Pero yo tengo una objeción al color azul porque... Se cree que es el color de la Inmaculada Concepción y estaban los franciscanos en, en el asunto de, de... Bueno, ese es otro tema. ¿no? El... Juan Luis preguntaba... Lo que, quería, lo que quería llegar con relación a Mariana, hay una anécdota muy, muy uh, curiosa. Cuando los obispos de Nicaragua se reúnen para ver qué hacen con Somoza y ellos invocan también el tiranicidio. Yo no, no estaba enterado que era de Mariana, sino que era más que todo tomista este asunto del de, de, momento en que... Es desde Tomás de Aquino en el siglo XIII hasta el siglo XVII, la idea de que el poder tiene unos límites, está, hay una línea de continuidad con más o menos fuerza. Mariana lo expresa con una claridad como muy... muy muy razonada o, o lo verbaliza más claramente, pero, pero todo, es, todo ello es la misma tradición, insisto, de, sobre los límites del poder. Ni, incluso no solamente los españoles, Nicolás de Cusa eh, plantea también esos límites del poder, esto es en el siglo XV, eh, muy claramente. Ahí la cuestión es cómo... Los, algunos países derivan hacia políticas más absolutistas y, y, y la, con, las contradicciones de la historia como mmm, monarquías que luego han presumido de ser los orígenes liberales, pues sin embargo eh, han tenido una, un, en fin, unos, un, unos sustratos más absolutistas que, por volver al caso este de Felipe II, ¿no? el, el perverso Felipe II. Esa leyenda negra fue sí. terrible. Eh, vemos como, en, como tú mencionabas, eh, en el caso de Inglaterra, la reina Isabel, eh, Jaime, Jaime Jacobo I, Jacobo. eran mucho más absolutistas que los españoles y los austriacos. A ver, mmm, la palabra mercantilismo la, la he sacado un poco como una especie de contradicción curiosa, porque el libro que a Marjorie Wright Hutchinson le... Le, le pone delante a los escolásticos, es un libro que se llama Los orígenes del mercantilismo en Castilla, de este autor José Larraz, en el que habla de estos autores que no son mercantilistas. Entonces, yo no me atrevería a decir que los escolásticos tuviesen la conciencia clara de que el orden de mercado es lo que lleva al mejor progreso de la sociedad, como dice Hayek. Eh, eso es pedirles mucho. Sí es cierto que ellos mmm, lo que trataron de justificar era que ciertas actividades económicas que empezaron a florecer en ese mundo mercantil no eran sospechosas de pecado ni eran injustas. Eh, por no ceñirnos solamente a, un, a una cuestión moral, si es bueno o malo, ¿no? sino a una cuestión más profunda de justicia. Entonces, a ellos lo que les preocupaba era la justicia en los precios, la justicia en los cambios. En ese sentido sí que podemos pensar que ellos querían una sociedad mejor, buscaban una sociedad mejor en la que esas relaciones eh, fuesen más eficientes. A la vez que... Claro, estos escolásticos, y por ir otra vez con Max Weber, hablaban a unas sociedades que no son las actuales, que en las que la gente lo que le preocupaba era lo que le iba a pasar a su muerte. Es que claro, esto, yo alguna vez lo digo en un país como es España, el mío, eh, quizás, no, no conozco Guatemala, pero mm, eh, yo tiendo a pensar que 
que Europa se ha secularizado mucho más y mucho más rápido que esta América, que Iberoamérica, ¿no? Entonces, en Europa hablar de religión eh, enseguida genera un poco de decir, bueno, ¿usted de qué me está hablando? ¿De qué, qué cosas eh, eh, mágicas o antiguas me está diciendo, no? Eh, cosa que yo creo que aquí no ocurre tanto. Pero es que si tú no entiendes que en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVIII, y todavía para mucha gente, lo importante del de hombre es lo que le pasaba a su muerte. Es o sea, lo que le preocupaban a toda la sociedad protestante y católica en el siglo XVI era que iba a ser de su alma inmortal. Total, la vida en la tierra era una cosa breve. El, el problema era la salvación. Entonces, a partir de ese tema, claro que los escolásticos empiezan a, a decir, bueno, ¿cómo vamos a organizar una sociedad en la que queremos a la gente también darles pistas para cómo salvarse y que en, en términos generales sea más justa? Eso es como yo entiendo que sería su, su aportación. En temas tan sensibles también como el de la usura, por ejemplo, yo no sé si hasta el día de hoy... El concepto tiene cierta dificultad de comprensión porque hasta lo unimos muchas veces con ciertas culturas, es decir, la católica no es usurera y otra sí a nivel religioso, a nivel de culturas o de, o, o de pueblos. ¿no? Me, me refiero a los, a, los, a los árabes y a los judíos o los hebreos convivientes del mismo lugar. Pero también ellos, los escolásticos, empezaron a justificar el concepto que ahora para nosotros es el interés tan normal, pero que en ese tiempo se planteaba la cuestión moral, que por eso Adam Smith primero escribe un libro de moral, me parece, ¿no? Y, y en el sentido de que si es justo o injusto cobrar por el Lucrus César, que sería ahora mismo temporal. Hay, una, hay incluso un, un vínculo al, del tiempo en la economía con ellos, porque tienen que hablar, bueno, en el momento en que yo, yo he prestado algo, yo dejo de disfrutar de él y entonces tengo que cobrar por, por, por ese no disfrute, que sería un costo de oportunidad en este momento, pero luego voy a, 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 a recibir como ganancia. Entonces, el concepto de, de usura viene específicamente de Lucro Chesan, en el sentido de que no es algo totalmente inmoral y ellos tratan de dar una respuesta ante las preocupaciones de los banqueros que imagino que se confesaban con ellos, ¿no? Vitoria, esta mañana explicaba que Vitoria empieza a escribir a, contestando a unas consultas que le hacen unos mercaderes flamencos sobre, pues eso, qué pasa, por de repente suben los precios de algo que ellos han comprado muy barato si es legítimo que lo venda más caro o no, y, 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 y ellos razonan que sí. Este concepto de lucrum cersan, damnum emergens, que sería traducido hoy coste de oportunidad y todas estas cuestiones, es Martín de Azpilcueta el que lo explica perfectamente cómo todo eso es, un, es una actividad legítima. Y lo que esta mañana también señalaba es que, mi opinión, es que todo eso queda en el ámbito académico y eso no trasciende a la sociedad, ni a la política, ni a las leyes. En esa España contemporánea, contemporánea de Azpilcueta, eh, la gente, no, primero, no sabía lo que era el lucrum cesans y seguía considerando que la usura era una cosa mala eh, en nuestra España de judíos, porque tradicionalmente los que habían prestado, además es muy, es muy, esto es curioso, eh, el, el, los judíos tienen unas leyes de usura tremendamente mucho más fuertes, pero para los hermanos, no para los para los paganos. A los paganos se les puede eh, cobrar sí, se les puede cobrar cualquier tipo de usura. Y en la España de esa época, los que prestaban ese dinero en los usureros, probablemente porque eran los que tenían, los únicos que tenían el dinero. Pero bueno, que con Azpilcuetas y Vitorias y todo, la, eh, esa palabra que utilizan los historiadores, el imaginario colectivo, sigue considerando la usura una cosa perversa. Y las leyes de usura siguen en la Inglaterra liberal de Adam Smith siguen estando ahí y, y los ingleses estaban fascinados por, por los tipos bajos que tenían los holandeses y cómo era posible que, que fuesen, en fin o sea que esto es la, la historia a veces te demuestra que cuestiones que tú ves que intelectualmente han podido quedar resueltas en la práctica de ninguna manera es así y, y el hecho es que pues eso, 
hay que llegar hasta el siglo XX para que ya esto de la usura no pierda, pierda el nombre, ¿no? Aunque a veces lo que hacen los bancos ciertamente <risa> sí que es usura. Yo me gustaría, yo eh, sí, estudié a Sabedra Fajardo, ¿no? Y Sabedra Fajardo pues ingresa a la Universidad de Salamanca en el año 1600, o sea que estudia a todos los padres escolásticos, ¿no? A mí lo que, lo que, fruto del estudio de la vida de Saavedra, lo que yo saqué, que no sé si es aceptado o no, es que eh, es la gran derrota política de la Escuela de Salamanca y el triunfo del absolutismo. Porque yo sí considero a la Escuela de Salamanca como el movimiento intelectual antiabsolutista puede más importante de la Europa de la época. El absolutismo comienza a coger fuerza en la, Europa, en, en la Europa central, en Francia, y sin embargo en España hay una serie de élites, en este caso de todos los profesores escolásticos, no solo en Salamanca, en Alcalá, en Valencia también, creo, ¿no? eh, que, que desarrollan pues, esos razonamientos eh, en pro del poder limitado. Sin embargo, el propio Saavedra sufre la transformación. Yo de leer a Saavedra Fajardo, que fue una persona que fue un político importante de la época, un diplomático, que viajó por toda Europa, en sus primeros escritos defiende la visión salmantina y en sus escritos de final, viendo que el absolutismo es más eficaz y la real política y, y que España está perdiendo el terreno, dice, pues no, esto no puede ser. Y creo que eso puede ser la, la, la gran derrota del movimiento ¿no? intelectual, ¿no? la incapacidad para convencer a las élites políticas de la época. Pero, Tal vez estaban adelantados a, 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 a sí, los no tiempos. Sí, claro, ahí esa era la reflexión. Juan ¿no? Luis, por favor. Se me ocurre, en base a esto, la, la situación que le que sucede con, con el tema del ciclo económico que presenta Valle. No sé, en los 50, para el mucho antes, que el pulso lo gana Keynes y que es décadas después que se demuestra lo contrario, o sea que sí tiene sentido la postura esa de que lo intelectual pese a estar resuelto o explicado es muy difícil tratar de que en la vida real se aplique, ¿verdad? O sea, esa es la, la analogía que se me ocurre ¿verdad? Le quería hacer una pregunta. ¿Usted considera que es la RAF el gran canal de comunicación el que publicita verdaderamente la Escuela de Salamanca a nuestros días? Porque todo el mundo habla de ese libro, en la época del mercantilismo castillo, ¿no? de José la RAF. Yo, yo creo que no se puede decir así, de, de, en ese sentido tremendo, de decir, aquí está el origen. Yo me molesté en buscar eh, otros antecedentes y... Eso no, no me lo he repasado y voy a hablar un poco de memoria. Pero mmm, la importancia de la RAZ está en que él suscita la inquietud de Marjorie. Yo creo que el libro de la RAZ por sí solo no habría hecho grandes cosas. Pero da pie a que una, esta mañana explicaba, una mujer extranjera, inglesa, que habla bien, que habla de los españoles como modernos, eh, sea mucho más vendible. Y esta, pues, esa visión se pueda difundir bastante más. También, y es curioso y es una paradoja que a mí me gusta comentar, es que en los años, estamos hablando de los primeros 40, España es una dictadura de Franco, eh, en, en, en la que se crea pues una institución muy organic, organicista que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que con un objetivo muy en esa, en esa línea de Franco de defender el espíritu nacional se dedica a estudiar la época digamos más emblemática para el pensamiento de Franco que es la época imperial, la, eh, los, la gloriosa España imperial en la que, claro, se encuentran con todos estos autores y empiezan, eh, eh, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se empiezan a traducir, porque es que seguían estando en latín, a Suárez, a Vitoria, a un montón de autores, 
que resulta que de lo que están hablando es de democracia. ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia y lo he escrito. Y en, en España todo esto, eh, esta mañana también lo decía, no se crean que esto es una cosa que a la gente no le interesa mucho. Y, 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 y también tengo que decir que esa leyenda negra muchas veces nos la creamos nosotros los españoles. Y hay una frase de... Mmm, ¿Quién es? Hay un hispanista inglés no sé si es Lynch o Elliot, me parece que es Elliot, eh, que lleva muchos años, la época imperial de sí, España. que eh, escribió una vez un artículo un poco cansado diciendo estoy aburrido de que cuando me pongo a hablar de Felipe II a los españoles sean ustedes los que se empiezan a tirarles piedras eh, a sí mismos, ¿no? Es, 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 en fin, que lo diga un inglés pues, pues está bien porque... No estamos hablando de chauvinismo, ¿no? No soy chauvin... Procuro no ser chauvinista. Bueno, pues en este caso es curioso que en esa España franquista es en la que se empiezan a estudiar estos escolásticos. Entonces, en los años 40 y en los años 50 se empiezan a publicar todos estos libros y se empieza a ver que, que están hablando de unas cosas tremendamente modernas. Pero claro, son católicos, son doctores escolásticos, entonces, a, por, por generalizar mucho, a las izquierdas progresistas no, no les sirven. ¿Cómo vas a, a enarbolar la bandera de la democracia con un pa padre dominico? ¿A quién se le ocurriría? ¿no? Y, y por otro lado, eh, pues claro, no, no se puede hablar de democracia en, un, en esta España, ¿no? pero entonces ahí lo que hay es un momento de... se publican las cosas pero como que se quedan quietas, ¿no? No, 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 hay, no hay, y ha sido hasta más recientemente, no sé quién, quién hablabais de, cómo efectivamente en, en unos últimos años todo esto se ha retomado fuera, con, fuera de prejuicios, fuera de cuestiones más ideológicas y desde un punto de vista más científico, entonces claro, se empiezan a reeditar estos autores y, y hoy día no sabría tampoco así decirte dónde están las, las mainstreams, ¿no? los, las fuerzas principales que estudian a los escolásticos. Pues, pues yo diría que son, son variadas también, también, no sé también con quién lo hablaba, por un defecto del liberalismo, que es que, y me voy a incluir, no somos gregarios. Entonces, eh, la tendencia más bien es a una dispersión, ¿no? Entonces, hay unos, auto hay unos profesores que van por una línea y otros que van por otra y discuten y no acaban. Entonces, por ejemplo, eh, hablaba antes de Jesús Huerta de Soto y una corriente más austriaca que busca esa unión. Pues esos, claro que hablan de los escolásticos de Salamanca, pero no comparten a lo mejor algunas ideas con otros discípulos de Marjorie que también los valoran, por ejemplo, pues voy a poner eh, como ejemplo Pedro Svarz o Carlos Rodríguez Brown, que también ha estado por esta universidad. ¿no? Entonces, mmm, es, un, es una curiosa, es, es una eclosión como muy dispersa y muy, muy espontánea, por, por utilizar también ese, ese, que claro, eso cuesta imponerse más que la eficacísima eh, campaña de, Guille, de Guillermo de Orange, que coge y, y eh, cualquier, cualquier estructura organizada y, y jerarquizada y dirigida, pues eh, al final es más contundente, ¿no? Digamos la relación o trascendencia que tiene para, digamos, la, la cuestión que mencionaba Carlos, de la escuela plástica salmantina, que se podría pensar si se traslada. Al, al, las bases de, de la escuela austriaca, por ejemplo. Para mí eh, hay un montón de temas, pero una base fundamental y que de hecho en este año estamos llevando un seminario que empezó con, con esa temática, es la cuestión del método. Entonces eh, se explica que el objeto de estudio de las ciencias naturales es diferente al estudio de de las ciencias sociales. Primer eh, cuestión importante para, para encaminarse bien. Y así como se encuentra esa diferencia, pues 
también debe diferenciarse el método. Y en las ciencias sociales, en la escuela austriaca, se habla del método compositivo. Y al menos yo, al, si es sentido, ¿verdad? Y lo estoy diciendo bien, teniendo clara esa situación, para adelante todo es más fácil. Y mi pregunta es, si dentro de estos autores escolásticos se puede encontrar como no, como usted mencionó, como ellos no podrían llamarse a sí mismos pertenecientes a, un, a una escuela porque ni siquiera les llamaba la atención, pero casualmente compartían diversas preocupaciones. Me llama la atención cómo es que ellos lograron ver en, en, en el hombre eh, creador de ciertas relaciones que tienen que ser analizadas desde una perspectiva diferente que les permitió pues presentar esas propuestas que, que obviamente van mucho de la línea con la escuela austriaca pero la base es cómo ellos se dieron cuenta pues, o sea, no podían por ejemplo las teorías absolutistas eh, definitivamente no van a tener esa concepción de diferenciar eh, el objeto de estudio y por lo tanto el método pero, pero hay algo dentro de los de esos eh, textos que pueda darle a uno luz de bueno y cómo fue que se dieron cuenta que hablar de hombres no es lo mismo que hablar de cosas sí yo, yo leyendo a, a Hayek mmm, uno de los porque Hayek efectivamente eh, o sea, antes he jugado un poco a decir cómo que no cómo no leyó a Marjorie pero he jugado un poco a decirlo con pena o diciendo no 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 con malicia, ¿no? sino qué pena que, que no hubiese tenido la ocasión o que no habría sacado mucho más provecho. ¿no? Bueno, pues de las varias veces que cita a estos escolásticos Hayek, es un poco a propósito de esta cuestión. Yo o sea, no, no tengo una respuesta clara a esa inquietud que tienes, pero mmm, una de las cosas que dice Hayek sobre ellos es que ellos eh, claramente estarían en, en su misma línea de distinguir esto de lo que son los fenómenos naturales, los fenómenos que suceden por decisión humana y los fenómenos que suceden como resultado de la acción humana, pero no del designio humano. Eso encajaba perfectamente con el pensamiento escolástico eh, que distinguían esas, ¿no? esas de Fisei y, y Cosmos y todas estas palabras griegas que... Que, que, que Hayek repite, porque ellos en, en, esa, en el programa metodológico efectivamente se distingue lo que, lo que el hombre puede hacer y lo que el hombre no puede hacer, pero resulta de su actuación. ¿no? Y, y Hayek cita a Molina, y es verdad que Molina habla de un concepto ese de ciencia media, que es moderna en ese sentido de, de distinguir lo proyectado, de lo que surge como resultado de la acción humana, pero no del designio humano. Ellos tampoco eran metodólogos, es que eran filósofos y teólogos. Y al final, vuelvo a esa idea, su preocupación era de otro tipo y era trascendente. Entonces, eh, lo que buscaban era un ajuste en la organización terrenal que favoreciera el siguiente paso. Yo encuentro que el vínculo, hay un eslabón perdido, creo yo, en, en la tesis de, de Calzada, es decir, él hace un método regresivo de lo que dijo Menger y va rastreándolo hasta los escolásticos. Pero yo asumo que la metodología, la, ¿cómo podríamos decir?, la absorbieron de Aristóteles, porque Aristóteles es empirista, no en el sentido de las ciencias naturales de un laboratorio empírico, ¿sí? pero sino en el sentido de la experiencia, utilizar los sentidos para el conocimiento. ¿no? Y hay un dominico que creo que es, ah, se me escapa, es Rothbard quien hace alusión a este dominico mucho antes que Vitoria que va a Viena y, 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 y está formado en un método aristotélico que hace énfasis en la experiencia. Y Menger, en toda la escuela austríaca, son empiristas. Yo creo que el método compositivo pudo haber surgido, asumo, eh, no, digo, más que asumir a, 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 través, a, a nivel de hipótesis por 
haber absorbido el método aristotélico. De hecho, en las investigaciones, Menger le dedica al final, casi en el epílogo, un, una parte de Aristóteles para hablar de la sociedad. ¿no? Yo no he tenido ocasión de hablar despacio con Gabriel, y, es, y aunque le veo, ¿qué es lo que ocurre cuando vives con alguien cercano? ¿no? Que, que pues si, hubiese, si diera una conferencia, pues habría ido a escucharla, pero no he tenido ocasión de, de escuchar, por ejemplo, las... Eh, aunque están en la web, y eso sí que tengo ocasión, tengo, tengo que mirarlo, ¿no? Sobre cómo es... es eh, eh, o sea, el, el, la ruta exacta no la conozco, pero lo que... Sin leerlo estoy seguro que él piensa y él dice es que efectivamente la tradición escolástica no es una otra cosa que la recepción del aristotelismo, el realismo filosófico a Europa, eh, a la Europa medieval, que es lo que recoge Santo Tomás, y, y, y lo que, en fin, todavía los libros de la retórica de Aristóteles, de la política de Aristóteles, no es que sea un aristotélico, Cicerón, pero Cicerón escribe sobre las leyes. Son los, las citas que Adam Smith y que todos estos autores eh, estudiaban y citaban, y mucho más en Austria. Es que en Austria la filosofía aristotélica permaneció mucho más. Yo creo que hay esa revolución idealista cartesiana y eso a Austria llega menos. ¿no? Entonces, eh, lo que sí parece como muy evidente es que, es que la, ese sustrato, ese sustrato en, 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 las, en Viena, a Mises y a Hayek y, y a sus maestros les llegó como mucho más perfectamente que, que ya en el resto de la Europa continental en el siglo XIX. Sí, dado que estos autores de la escuela de Salamanca, llamémoslos sin, sí, 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 sin distinguir sí, muchos sí. problemas, eran religiosos, teólogos y además ortodoxos, ¿Cuánto pesaría su fe, y concretamente su fe revelada, como base para este tipo de conclusiones? A favor del mercado, del hombre, etc. Esa es una pregunta para un teólogo. Eh, Pero usted sí cree que es muy pesado. A ver, lo que yo sé de teología es que para ellos la fe no tiene que estar de ninguna manera re, re, reñida con el pensamiento filosófico. Entonces, para ellos, lo que están buscando es un ordenamiento social, jurídico, económico, que fuese coherente con esa fe que ellos profesan. Entonces, sin duda que tiene que haber ahí una relación de compatibilidades entre unas cosas y otras, incluso de, de mm, progresión, eso que decíamos, ¿cómo buscar esa salvación? Pues si la tesis de Weber dice que para los calvinistas el éxito en los negocios era lo que garantizaba la salvación, teniendo en cuenta que la tesis de Weber o que la tesis calvinista habla de predestinación, en este otro entorno no, en este otro entorno hablas de buenas obras, de actuar en justicia, por lo tanto, ¿qué es la justicia? Es lo que a ellos les interesaba y entonces, si te ajustas a unas reglas justas, esa, esa práctica se ajustará a su vez a tu fe. Claro que tenía que pesar mucho estos autores. Yo creo que también esa es una de las razones por las cuales hoy en día es difícil en algunos entornos hablar de esto, porque parece que estás hablando de, de marcianos, ¿no? Y, y bueno, no son los mismos tiempos, ni se trata de que nos convirtamos en, en actores del siglo XVI, pero, pero hay que hacer un esfuerzo para ponerse en esa situación. Entonces, me gustaría saber qué pasó con la doctora Marjorie? Y después de la publicación de 1952 siguió ahogando ¿qué? en los temas al Sí, sí, sí. Ella, claro, estaba fuera del ámbito universitario. Ella vivía en Málaga, heredó esa, esa finca de su padre y vivía allí. Eh, la Universidad de Málaga la, la tenía como una especie de profesora visitante y ella, en español, siguió publicando algunos artículos... Y, 
y libros de recolecciones de artículos precisando esto más. Por ejemplo, otra línea muy interesante que trabajó es, es el, el ¿no? eso daría para otra, que además en esta universidad eh, tiene cabida, la relación del, del mundo islámico, la recepción de Aristóteles a través del mundo islámico, a través de Córdoba y de Toledo y de, y de esa España de las tres religiones en las cuales conviven eh, judíos, árabes y cristianos y, y cómo llegan las traducciones de Aristóteles del árabe y, y, y llegan a Tomás de Aquino, llegan traducidas por judíos y por árabes que vivían en Toledo y en Córdoba. ¿no? Eso Mayori lo ha trabajado mucho también. Y, y luego después también sacó alguna otra cosa que ahora no lo recuerdo. En... Yo creo que lo escribí aquí. Entonces ella era un poco como una, en fin, no, 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 no reverencial porque es una, es una, era una persona muy, muy cercana y muy cordial y eso que tú has dicho, Miss Nobody, decía ella, eso es, no es cierto porque era, en fin, era, pero ella, ella misma dice, si yo no era nadie, ¿no? Pues, ¿cómo no va a ser usted nadie con, con esto que ha hecho, no? Entonces, en, en España, pues, pues un poco, un, una labor pues, de consulta eh, es... Este grupo, Jesús la conocía, Carlos Rodríguez Brown, hubo un, domin un jesuita español que se llama Gómez Camacho, que ha traducido muchos libros de estos escolásticos. Entonces, bueno, ella de una manera muy femenina eh, dejaba transmitir sus, sus ideas y las, y, y, las, y las ha ido así señalando, ¿no? o en el ámbito americano, no sé si hemos hablado de este profesor Oreste Popescu, o el mismo Alex Chafuén. Claro, al no estar en una universidad y al no tener un soporte institucional, quizás no se ha podido dar una escuela de Marjorie Wright Hutchinson sobre la escuela de Salamanca. ¿no? Muy bien.